sing a song. No one in the world ever had a love as sweet as my love. Every record that came out, zoom, up it would go, and, and uh, it was just a magical time. There was a moment between the two where they were almost basking in something. He really believed his sister had the greatest voice of the generation, and she really believed her brother was a genius. I compare her with Nat King Cole, and uh, there's very few singers that are that rich, actually. Karen was becoming this giant star, and Richard just became the piano player with the Carpenters. We were, we were sitting down, and she looked at me and she says, I have a problem. I said, what, what is it? She says, I have anorexia nervosa. Both Richard and, and Karen had, had very special talents. I believe in, in the music and the song, and that's what makes it live and really. El 15 de octubre de 1946, Agnes dio a luz al primer hijo de la pareja, llamado Richard Lynn, por el hermano de Harold. Tres años más tarde nació su hermana Karen Ann, el 2 de marzo de 1950. Aunque Harold y Agnes amaban a sus hijos, Richard se dio cuenta que a ellos les costaba mostrarles su afecto. Lo que sí compartían sin reservas era su amor por la música. Harold tenía una colección ecléctica de música, desde Harry James hasta Spike Jones, e inclusive música clásica. He loved music, all kinds of music, and that's where Richard gets some of the classical bent that he has, because he was always testing Richard to reach out and try this, try that, uh, try a little Rachmaninoff, try that. Cuando tenía tres años, lo que le daba más placer a Richard era pasar horas en el sótano oyendo música de la colección de Harold. Este había colgado del techo del sótano unos columpios para que Richard y Karen se balancearan mientras escuchaban música. Karen y Richard fueron unos niños muy unidos y la estrecha relación que establecieron duraría toda su vida. Cada uno siempre sería el mejor amigo del otro. Pero aunque a Karen le encantaba estar con su adorado hermano mayor, también le gustaban los juegos de los varones y le agradaba salir. Karen was always out playing softball. She was always out playing some kind of sports or doing something with the rest of the kids. Karen also had a great personality. She was a very friendly, outward going person, a very fun person to be with. Cuando tenía 12 años, Richard comenzó a tocar el piano y a los 16 tomaba clases en Yale. Él pensaba muy poco en otras cosas además de la música y todos en su vecindario sabían que tendría una carrera como músico. We would be roller skating outside and he'd be playing the piano. Especially with uh, the neighborhood the way it is, all, everybody's close by and, and the windows and the screen lips, you can hear him playing. Agnes Carpenter tuvo una clara visión de su hijo como un músico exitoso y se aseguró que este practicara el piano todos los días. And she saw something ahead of him way beyond the classical part that he did and the scales that he practiced. It was certainly a gift. I think she recognized it and knew where he had to go. Agnes y Harold decidieron que el lugar adecuado para ayudar a Richard en su carrera era el sur de California. Aunque significaba dejar a sus viejos amigos, los Carpenters subieron en su auto y partieron al oeste en el verano de 1963. Pero los Carpenters no se fueron al corazón de Hollywood, se establecieron en Downey, California, no lejos de Los Ángeles. Downey, al igual que New Haven, era una típica comunidad suburbana y sede de uno de los primeros McDonald's del país. A Richard le gustó de inmediato el sur de California y pronto tocaba el órgano en la iglesia metodista local. También se destacó en clubes nocturnos cercanos donde tuvo que ocultar el hecho de ser menor de edad. Karen no tuvo un rumbo fijo en sus primeros días en California, pero al unirse a la banda de la secundaria, halló en la batería una vía para desahogar su energía en la batería. Dado que al principio sus padres no podían comprarle una, Karen practicaba con unas baquetas en un banco. Cuando finalmente pudo comprarse una, Karen pasó horas aprendiendo ritmos complicados y se convirtió en una baterista consumada. Mientras Karen perfeccionaba su técnica en la batería, Richard iba a la Universidad de Long Beach, en California. 
Richard was very well known in the music department. He was uh, by far and away the best pianist at the music department. And also uh, just the kind of person you would notice, you know. He was very uh, vocal about his music. Fuera de la escuela, él formó el trío de Richard Carpenter con su hermana Karen en la batería y su hermano Wes Jacobs en el bajo. En junio de 1966, el trío ganó la batalla de las bandas del Hollywood Bowl, una prestigiosa competencia de bandas aficionadas. La banda tocó una composición de Richard Carpenter. De muchas formas, fue una gran noche para Karen de 16 y Richard de 19 años. And I remember my father, whom I always just adored and, and who loved me, even though we weren't really a tactile family, uh, that night, as we're all turning in, saying, uh, he, he knows that he doesn't uh, say that much to me uh, one way or the other, but he just wanted to let me know how proud he was of, of both Karen and, and me. And, and uh, it, it just really stuck. It, 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 uh, es muy nice. Aunque el trío firmó un contrato con la RCA, sus instrumentales jazzísticos no estaban acorde con la era del rock and roll. Muy pronto les recibieron el contrato. Richard y Karen formaron un grupo llamado Spectrum. Richard era el líder y fijó el estilo de la banda, menos porciones instrumentales y más armonías vocales. El grupo tocó en clubes de Los Ángeles. And they had a girl drummer. Um, with the, her name on the, the drum head, Karen Carpenter was on the drum head. And boy, could she play. And so she's riddling through this stuff like a jazz drummer, really great chops, and these guys, wow, these incredible vocals, which, again, you've never heard this out of a rock band. And Desafortunadamente, las compañías disqueras no estaban impresionadas con el grupo. Rechazaron su sonido considerándolo muy suave. Este grupo también se disolvió. Pero Richard estaba decidido y siguió desarrollando su sonido, que ahora tenía a Karen como su cantante principal. Well, our first contestant tonight comes from California State College at Long Beach. They're the Dick Carpenter Trio. And this gentleman right here, this... En 1968, Karen y Richard supieron de un nuevo programa de televisión que buscaba grupos musicales y se llamaba el show All American College. Los Carpenters pasaron la audición y luego en su primera presentación en televisión entusiasmaron al público con su versión de Bailando en la Calle. A pesar de sus victorias, los Carpenters no se sintieron optimistas cuando un amigo les ofreció llevar una cinta a Herr Alport en la IM Records. El propio Alport era una estrella como trompetista y líder de la popular banda Tijuana Brass. Él también era la A de la AIM Records, un sello pequeño pero muy respetado. Esta vez el sueño se hizo realidad para los Carpenters. Pero Alport no solo escuchó la cinta, sino que estaba impresionado con los arreglos y dijo que la voz de Karen era maravillosa. Alport le ofreció a los hermanos un contrato de grabación. El 22 de abril de 1969, Karen y Richard Carpenter firmaron su primer contrato disquero importante. Karen era aún menor de edad, solo tenía 19 años, así que sus padres firmaron por ella. Richard tenía 22. Fue un momento importante, pero los dos sabían que era solo el primer paso. Karen y Richard empezaron a trabajar de inmediato en su primer disco. Era el momento de tratar de hacer realidad su sueño de ser estrellas. A los seis meses de firmar su contrato con IEM, los Carpenters sacaron su primer álbum llamado Ofrenda. El álbum pasó desapercibido y Alport recibió presiones para dejar ir al dúo. He had a lot of people around him after the offering came out and didn't do all that well, saying, look, we told you it's too soft, it won't sell, cut your losses, let him go. And Herb said in so many words, no, no, I, I just think there's something there. I'm going to give him one more shot. And that, uh, obviously it's one of the, the greatest decisions he ever made. Alpert no solo les dio otra oportunidad, sino que les halló su primer éxito. Una canción de hacía siete años de uno de sus compositores favoritos, Bord Bacharach. Pero Karen y Richard no les entusiasmaba mucho la canción llamada Cerca de Ti. 
Halpert insistió en que le dieran una oportunidad. Les dijo que podían cambiar el arreglo para amoldarlo a su estilo, pero debían dejar el acorde final del primer pentagrama. There are two five note runs at the end of the first bridge. He said, I want you to keep that in. Do anything else with it that, that you, you wish to do. Richard estuvo de acuerdo, pero le añadió su propio toque al final, que se volvería la parte más cantable y reconocible de la canción. I just pictured silence and then four part harmony, tripled, twelve voices. A las ocho semanas de su salida, cerca de tierra al número uno en Billboard, el viaje de los Carpenters había comenzado. Richard tenía 23 y Karen 20. Ahora todo lo que tenían que hacer era producir otro éxito. The follow-up to Close to You was a nerve-wracking time. Because there wasn't anything. I mean, Close to You was not cut as part of an album project. It was a singles thing. And there was Close to You and... We gotta find another song. <laughs> Afortunadamente, una noche luego de Cerca de Ti, Richard vio un comercial para un banco local en la televisión. En ese jingle, Richard vio el próximo éxito de los Carpenters. En unos días, él y Karen volvieron al estudio para grabar una versión completa de la canción. Sería su segundo número uno y estaría presente en las bodas por muchos años. El segundo álbum del dúo, Cerca de Ti, incluía sus dos éxitos y tuvo varias nominaciones al Grammy. Solo dos años y medio luego de firmar con AIM, los chicos de Downey se hallaron en el Grammy de 1971 como ganadores de muchos premios para los mejores nuevos artistas y el mejor grupo vocal contemporáneo. We still can't believe we even had a record out. Uh, but we couldn't do it, needless to say, without our producer Jack Doherty and uh, Herb Alpert and Jerry Moss of A&M Records, and thank you all. De repente, el hermano y la hermana eran buscados por todos. Ahora eran tan conocidos que apenas en sus 20 años, sus vidas fueron reseñadas en el popular programa Esta es su vida. One of your favorite teachers at Downey High School, Bruce Gifford. <laughs> How did Karen start playing these instruments, Mr. Gifford? Well, to be honest with you, it started because she was trying to escape physical education. I thought you were a baseball player. <laughs> They don't let you play baseball. Oh, I see. Okay. Run a lot. Ellos comenzaron un programa de gira sin parar, pero el camino no fue glamoroso en esos primeros años. But we'd still rent the rider truck, have a couple station wagons and sedans, and we the, the guys, Karen and I would load everything up and then unload it, set it up, then go out and do the gig, then sign all the autographs until every last autograph had been signed. En muchas formas, la vida de los Carpenters siguió siendo igual a pesar de su gran éxito. Aún vivían con sus padres y amaban los Big Macs. La única diferencia era que ahora tenían mucho más dinero. You say we are. Are you a millionaire? Yeah, Karen. And both separate, yeah. separately. Not, yeah. not together. No. You don't have to pool to be. No, no. In 1972, the Carpenters volvieron al estudio para grabar su cuarto álbum. Richard aún buscaba o coescribía sus canciones, hacía los arreglos y producía cada melodía. Siempre decía que su estilo estaba influenciado por las tres B: los Beatles, los Beach Boys y Bob Baccarat. Richard también incorporó las armonías vocales que oyó en los grupos corales. He had the musicality that a lot of people didn't give, give him enough credit for. He was an exceptional arranger and understood what he was producing. I thought if you, if you listen back now, you know, because it's kind of cool now to listen back to the early Carpenters, you hear uh, wonderful, wonderful ideas and vocal ideas and, and uh, really cool playing in the background. La grabación por pistas de sus voces fue una de las claves de la música de los Carpenters. Karen era la voz principal y luego grababa la misma canción varias veces. Richard hacía lo mismo con la voz de fondo. Al final las pistas eran unidas para producir el sonido particular de los Carpenters. Their background parts, you know, the two of them together, it was just like... It was air and a choir at the same time. It was fantastic. 
loving each other gotta stop aunque hecho para ser fácil de escuchar, era un sonido difícil de lograr. Richard's method of recording was very grueling. That was the other thing. Is that, you know, it was all them. And that was very difficult because it was weeks and weeks and weeks of vocal overdubs and all that stuff. These two people really spent days, months in the studio to get their sound and um, unusual for the time, very unusual, because people made records in the late 60s and 70s, and you went in and you recorded and you sang or you overdubbed, meaning you sang after the track had been laid down, and you're out of there. And they didn't do that. Como una repetición de su niñez, mientras Richard trabajaba adentro en la música, Karen jugaba softball con los muchachos en el terreno de la AIM. Habiendo apenas cumplido los 20 años, Karen tenía muchos rasgos varoniles en ella, pero cuando era la hora de cantar siempre estaba lista. Karen could close her eyes and visit a place that was universal. Karen went to a place that's exactly the same in every human being. Richard parecía tener un sexto sentido para escoger canciones perfectas para la voz de su hermana. En especial la canción Superestrella realza la corriente de tristeza que era una clave del atractivo de la voz de Karen. He was totally in tune with his audience because he was his audience. He didn't have to figure it out. He just, he was. There are, when you saw a Carpenter's audience, it was like Karen and Richard and all of their friends from Downey. Luego de Cerca de Ti, y apenas hemos comenzado, los Carpenters sacaron varios éxitos. And every record that came out, zoom, up it would go, and, and uh, it was just a magical time. It was an amazing role, it, and it was a combination of incredibly hard work um, and preparation. I mean, Richard was really ready to make those records. You know, he was really ready, and Karen was really ready to sing him. I'll say goodbye to love. No one ever... Para la balada Adiós al Amor, Richard decidió añadir al final un muy inusual solo de guitarra en los Carpenters. Su pedido sorprendió incluso al guitarrista. He says, do more like you do that thing on that Dr. Fine song that you used to do, and I said, well, that's like totally just, you know, rock and roll, hard, fuzz tone guitar. And uh, he said, yeah, yeah, do like this. Okay. Today, that's not a big deal. Power ballads, we call them, you know, the fuzz guitar solo. That's a very typical thing. But Richard actually, I would say, came up with that. And that solo on Goodbye to Love sort of holds up all these years as the, you know, the solo that changed all that. Fue inevitable que Karen empezara a opacar a Richard con el público. Después de todo, era su voz la que se oía por la radio. Karen had that incredible voice that everybody said, oh yeah, what we used to call instant radio. You know, you, when the radio went on and you heard Karen Carpenter's voice, it took about three seconds and you knew who it was. That's uh, amazing. An incredible instrument. Wonderfully controlled. And it, it was, it, she sang s simple, and I, I love that. I mean, she just, she sang the song. There was not a lot of tricks. It, it's, it's something that I've grown up to sort of emulate, that style of trying to just deliver the song. And um, Karen was one of the masters of it. Karen también tocaba la batería en la banda. Aún amaba el instrumento que aprendió a tocar en la secundaria. When I took up the drums, both the drums and the voice started to come yeah, she started together. Yeah, the same time. The, the, the folks like to say, girl drummer, well, why, oh, why, yeah. Karen, why do you want to do that? Well, you think everybody kind of looked at me funny, but I didn't, I didn't really care. I'm watching her play drums when no one was around and she and Richard would be playing or they'd be rehearsing. It was a joy to behold. Al crecer su popularidad como cantante, también lo hizo la presión para tomar la posición normal de un cantante, el centro del escenario. Así que llegó a un acuerdo. Las baladas principales las tocaría al frente, el resto las cantaría desde la batería. 
it wasn't about how she sounded. She was carrying the vocals just fine. And she was playing the drums just fine. The thing is, you had this phenomenal singer, uh, the back part of the stage behind all this stuff, right? And people wanted to see the singer. En pocos años, Karen y Richard Carpenter pasaron de ser unos chicos citadinos con un sueño a ser estrellas internacionales. En 1973 eran el grupo de la AIM que más vendía y para citar uno de sus éxitos estaban ahora en la cima del mundo. Sin embargo, antes de terminar los 70, todo comenzó a derrumbarse. 1969, el año en que los Carpenter firmaron con la AIM fue el año del legendario festival de Augusto. Fue una era revolucionaria en la calle y en el mundo de la música. Incluso la música que se escuchaba definía para algunos el lado en que se estaba y era muy común oír en los padres la expresión brecha generacional. Anti-establishment was definitely the word in rock and roll in the late 60s and the Carpenters were the complete opposite. They were the establishment. It's hard to imagine anything more of the opposite of the whole kind of Woodstock culture aesthetic than the Carpenters. Así los Carpenters eran vistos por la prensa de rock como un dúo que cantaba canciones de amor dulzonas. Fueron estereotipados como anticuados y amantes del hogar, la leche y el pastel de manzana. Well, I just think that the pressure of um, of the the perfect um, siblings, you know, um, squeaky clean, um, probably never said a curse word in their lives. I mean, I felt like they were imprisoned in a way. Era muy difícil para los hermanos lidiar con la crítica personal de sus colegas, pero lo que más los enfurecía era el rechazo precipitado a su música. And I kind of expected a fair shake uh, when it came to, to the Carpenters, because whether you like them or you don't, no one can really say that we weren't good. You just can't. And some people said we weren't good, and say, I, I, I said, these, they're ignoramuses. Los Carpenters cimentaron su fama como el Pat Boom y la Doris Day de su generación al aceptar la invitación del presidente Nixon para actuar en la Casa Blanca. We think that tonight, having the Carpenters, one of America's finest young group in America, entertain us is most appropriate. The Carpenters, ladies and gentlemen. Pues a pesar de las críticas de la prensa de rock, los discos de los Carpenters volaban en las tiendas y sus conciertos se llenaban en todo el mundo. Somehow or another, every one of their albums sold so many millions of copies to who we don't know, nobody will admit they ever bought one, but miraculously, thank God, uh, they were sold. Para entonces, los jets y los cuartos de primera clase reemplazaron las casas remolques y los dormitorios universitarios. Lo que no había cambiado era el esfuerzo que Karen y Richard hacían para que sus actuaciones fueran iguales a las versiones grabadas. Las improvisaciones de los músicos de la banda no solo eran mal vistas, estaban prohibidas. Their demand for perfection and for being perfect in your show and in playing everything would seem unfair, uh, except for the fact that they never made a mistake. They were always perfect in every way. So they was kind of like, hey, we can do it. We're working hard doing interviews and everything else, so you got to be there too. And, and so you did. And we took great pride on, on, on achieving perfection every night. In an interview at the beginning of the 70s, Karen talked about the desire of perfection of the group. We spend an awful lot of time trying to uh, achieve perfection as close as we can come. And uh, that's, not, that's not that easy, you know. It's a, full-time job. It's the foremost thing in, in both of our minds, at all times. Los miembros de la banda estaban orgullosos de la música que tocaban con los Carpenters y realmente les gustaba y respetaban a Karen y Richard, pero aún así el lado desagradable de sus imágenes sonrientes no pasó desapercibido para ellos. Cualquiera que se equivocara en una nota o se desviaba del arreglo previamente fijado recibía una mirada fría y un fuerte regaño de Karen luego de la función. And that becomes the end all and be all of everything. It's not making a mistake. Instead of maybe just going out and having fun and enjoying it a little bit more, stopping and smelling the roses. Pero también hubo momentos buenos en las giras y Karen con frecuencia era el centro de ellas. 
she was the only girl there. But unlike most of the girls who would miss that companionship, she was the first one who would be yelling, "Who's going bowling tonight?" Para mucha gente, la diversión de pasar días sin fin con un hermano no es muy atractiva, pero la relación de Karen y Richard logró sobrevivir las innumerables horas de grabaciones y las giras. Estaban unidos no solo por los lazos familiares, sino también por la música. Once in a while, Karen and Richard would be out at the piano and he'd be either showing her a part or showing her a new song or something. And it wasn't that they said anything. There was a moment between the two of them private to them where they were almost basking in something I mean they knew it was right they knew it fit they knew that what they just did sounded great aunque Karen y Richard se habían vuelto estrellas internacionales no tuvieron éxito en sus vidas amorosas su implacable horario de trabajo dificultaba sus relaciones personales Richard salía con acompañantes de los Carpenters, pero tanto Agnes Carpenter como Karen eran demasiado sobreprotectoras con Richard. Le dejaban ver claramente que desaprobaban sus relaciones, y Richard entonces, aunque de forma renuente, terminaba cada una de ellas. Aunque Karen salía de vez en cuando, sus relaciones no duraban mucho. Estaba muy ocupada con su música y tenía miedo de mezclarse con un cazafortunas. En 1974, Karen decidió que tenía que perder peso. A ella siempre le había disgustado su figura de reloj de arena y comenzó entonces lo que consideró era una dieta normal. Karen bajó de peso hasta una medida que pareció normal a los que estaban cerca de ella. El problema es que siguió haciendo dieta. Richard, preocupado, habló con su hermana, quien le dijo que no se alarmara, ella solo quería llegar hasta los 50 kilos. Pero los 50 kilos llegaron y se fueron, y Karen siguió haciendo dieta. Para 1975, la cantante que solía ser muy enérgica tenía que dormir entre funciones en Las Vegas. The band just kept going down, 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 and uh, of course, if in fact she had anorexia nervosa, uh, we didn't know it at the time. It's just all of, of us around her noticed that the pounds were just falling off. Luego algo más inusual pasó. Karen, que nunca faltaba a un día de trabajo, se debilitó tanto que no podía cantar. Los Carpenters tuvieron que cancelar sus funciones en Gran Bretaña y Japón. Mientras Richard viajaba para hablar con los seguidores y los promotores, Karen descansaba en su casa de Downey, bajo los cuidados de su madre. Cuando su peso volvió a los 50 kilos, todos pensaron que lo peor había pasado, pero para Karen y los Carpenters, lo peor apenas había comenzado. Era 1976 y los Estados Unidos celebraba su bicentenario. La música disco comenzaba a aparecer y los Carpenters evaluaban su carrera. Aunque su álbum de 1976, A Kind of Hush, se vendió bien, el grupo sintió que no era su mejor trabajo. La fatiga, producto de la gira sin fin y presentaciones personales, se hizo notar en las sesiones de grabaciones. Los hermanos decidieron que necesitaban una dirección nueva y esa dirección era la televisión. Los mantendría en contacto con sus seguidores y alejados de las giras por un tiempo. Su primer especial de televisión salió al aire el 8 de diciembre de 1976. El programa fue un éxito, llegó al sexto lugar en los ratings y luego presentarían varios especiales más. Estos programas permitieron que Karen mostrara su talento de comediante. Y le dieron oportunidad a Richard de exponer sus raíces musicales. Aquí el grupo toca una versión al estilo Spike Jones de uno de sus primeros éxitos, Cerca de ti. Pero su éxito en la televisión no disminuyó su deseo de tener otra canción entre las primeras diez. La presión fue grande, sobre todo para Richard como productor del grupo. Pocos seguidores conocían el trabajo tras bastidores de Richard. A él solo lo veían como el aburrido hermano de Karen. Pero su ego fueron demasiado para Richard. A comienzos de los 70, él había empezado a tomar por indicación médica una pastilla por noche para dormir. A finales de los 70 se había vuelto dependiente de las pastillas. 
Luego, una noche en Las Vegas en 1978, Richard llegó a su punto de quiebra y simplemente le fue imposible continuar. Richard tomó una decisión alarmante. Canceló el resto de los compromisos de dos semanas del grupo. Todo el mundo, incluido a Richard, pensó que era solo un descanso temporal de los conciertos, pero sería la última vez que el grupo tocaría junto en vivo. Richard se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Ingresó a una clínica de rehabilitación en Kansas para tratar de superar su adicción. Karen, mientras tanto, pesaba de nuevo menos de 50 kilos. En ese tiempo la anorexia nerviosa era un término desconocido para el público, pero Karen, su familia y sus amigos sabían que algo andaba mal. La propia Karen rehusaba con terquedad admitir que tenía un problema. Mientras Richard estaba en la clínica de rehabilitación, le pidió a Karen que buscara un tratamiento para su trastorno dietético, pero Karen rehusó seguir su consejo. En lugar de enfrentar su problema, Karen decidió hacer un álbum sola mientras Richard convalecía. No era una decisión fácil para la cantante, que sentía como si abandonara a Richard y también a su familia. There were two people um, in her family that she needed total acceptance. One was Richard, and two was her mother. And it was very confusing for her because she thought she was doing all the right things that everybody wanted her to do. And um, no matter what she did, it wasn't good enough, you know. Um, the relationship that she had with Richard was so interpersonal and she wanted never to have an argument. And, you know, it's the perfect relationship, but it's not life. Los Carpenters siempre habían sido una familia muy unida. De cierta forma, esa unión evitó que Karen y Richard siguieran sus propias vidas como adultos. De hecho, no fue sino hasta que llegaron a mediados de sus 20 años, cuando finalmente dejaron el hogar de sus padres. Pero aún entonces su madre, Agnes, quería que siguieran allí. I think they tried it two or three times before they actually ever did move out of their family home, but then they ended up living three blocks away. I think it's a natural function for people to break away from our families and have to go back, you know? And I think because of the way things worked out, they didn't have a chance to go through that developmental stage. It all kind of stayed welded together. Aunque Karen tenía remordimientos por trabajar fuera del círculo familiar, igual decidió hacer su álbum sola. La AIM arregló para que ella trabajara en Nueva York con el veterano productor Phil Ramon. Ambos decidieron que era hora que Karen rompiera con su imagen virginal de los Carpenters. El álbum tenía canciones más explícitas sexualmente, como Haciendo el amor por la tarde. Luego de varios meses, el álbum estuvo terminado y Karen se lo mostró a los ejecutivos de AIM y a Richard. La reacción fue totalmente negativa. You could cut the air, it was so thick. We both left a lot, and nobody applauded, nobody said anything. The material was ill suited for Karen, uh, with rare exception, and not done in the uh, proper key for Karen. It's up too high. And of course, part of Karen's appeal and her charm is the resonance that comes from the low register, and it's. Uh, Karen quedó destrozada por las críticas a su álbum como solista y decidió no sacarlo. Para esa época, en 1980, la vida amorosa de Karen por fin fue el centro de su vida. Gracias a unos amigos conoció al hombre de negocios Tom Bowles. En una semana se comprometieron y el 31 de agosto de 1980 se casaron con una boda muy elaborada en el Hotel Beverly Hills. She was hoping, and we were all hoping for her, um, that she married the, the perfect husband and would have children, and um, that she wanted a family. She was your girl next door. Pero el corto cortejeo y la enfermedad de Karen hicieron que sus amigos dudaran de la solidez del matrimonio, y el tiempo les dio la razón. Karen no obtuvo el hogar con que soñaba. A los pocos meses de casarse, el matrimonio estaba en problemas y los dos terminaron separándose. 
Ahora Karen y Richard entraban en los 80, no en una cresta como lo hicieron en los 70, sino luchando por unir las piezas de sus vidas profesionales y personales. En 1981, luego de varios años de un vacío creativo, los Carpenters sacaron su décimo álbum llamado Hecho en América. Aunque el álbum no tuvo ninguna canción entre las primeras diez, Richard sintió que iban por el camino correcto. Pero antes de que el grupo siguiera adelante, Karen debía luchar con su enfermedad. Luego de años de negarla, la mujer de 31 años finalmente admitió tener un problema. Ella volvió a Nueva York para trabajar con un terapista especializado en desórdenes dietéticos. De forma poco realista, ella esperaba completar el programa de tres años en seis meses o un año. Para ese momento, Karen tomaba docenas de laxantes y tabletas para la tiroides diariamente. Ni Richard ni su madre estaban de acuerdo con la forma en que Karen trataba su enfermedad. Richard pensaba que su hermana debía ser una paciente de tiempo completo en un centro especializado en desórdenes dietéticos y Agnes nunca estuvo de acuerdo en acudir por ayuda a personas fuera de la familia. You know, if you have a problem, you work it out. You don't go to a therapist. You know, I mean that whole thing about the taboo about being nuts <laughs> versus I just need a little direction here. I want to clarify things. <laughs> A pesar de no tener la aprobación de su familia, Karen siguió su terapia en Nueva York. My stomach just sank when I uh, met her on the street and I put my hands on her arms and gave her a kiss. It was, there was just nothing there. Uh, so you knew that she wasn't getting any better. But the, f the f voice and the person who came out was still that same Enthusiasm, it, it, she never lost that. Luego de un año de terapia, más del doble de lo que esperaba, Karen se sintió lo suficientemente bien como para descansar. Aunque aún estaba muy delgada, había ganado algo de peso. Y lo más importante, a los 32 años obtuvo un sentimiento de independencia. I think she really thought she had confronted that, uh, the fact that yes, she was anorexic, and yes, she was... Um, capable of even hailing a taxi, which she'd never done before. Karen volvió al sur de California llena de esperanzas en el futuro, pero los que estaban cerca de ella se dieron cuenta que no estaba bien. But see, by that point in time, I could see in her eyes. I just knew she wasn't right. And uh, I guess it was too many years of really screwing around her body. I think the years had taken their toll. It's hard when your best friend is, is slowly killing herself and not really aware of it. Karen mató de inanición a su cuerpo por casi una década y ahora ni siquiera su espíritu decidido podía superar el daño hecho por ella. En la mañana del 4 de febrero de 1983, los años de maltrato finalmente le hicieron pagar a Karen. Cuando Agnes Carpenter llamó a su hija a desayunar, no obtuvo respuesta alguna. Agnes corrió a su habitación y halló a Karen desmayada en el suelo del closet. Poco tiempo después, Karen fue declarada muerta por complicaciones de anorexia nerviosa. Tenía 32 años de edad. And I called Richard and amazingly got through. I was surprised. And uh, my first words to him were, I'm angry. I mean, I, I feel bad about that. Because I feel mad, and he said, "Yeah, me too." Uh, anger at myself, anger at Karen. Although I know that uh, part of the disorder is not realizing you have a disorder. Uh, anger at doctors, hospitals, therapists. El funeral de Karen se realizó en la iglesia metodista de Downey, donde Richard una vez tocó el órgano. Fue un día gris en ese pueblo del sur de California. Of course, it was raining. You know, rain days and Mondays, you know, it's horrible. And uh, this was wrong. This beautiful, sweet girl that we all love so much. Um, all these grown men just sitting there, just sobbing. La muerte de Karen Carpenter, a una edad tan joven y por un mal tan poco conocido, entristeció al público estadounidense. Richard Carpenter estaba aturdido por la pérdida de su hermana, mejor amiga y compañera musical. Le tomó años recuperarse totalmente. 
Richard sacó un álbum solo en 1987 que tuvo ventas moderadas, pero no tenía la magia que tenía con su hermana. En mayo de 1984, Richard se casó con Mary Rudolph, a la que conocía hacía tiempo. La pareja tuvo cuatro hijos. Por años, sus seguidores le pidieron a Richard que sacara el álbum solo de Karen. Finalmente lo hizo en 1996. Los críticos estuvieron de acuerdo con su juicio original. No era la mejor obra de Karen. Por años, la música de los Carpenter siguió viva por los seguidores que la oían en sus hogares. Ahora que ha pasado bastante tiempo desde los 70, la nostalgia se ha hecho presente y ha surgido un nuevo interés por la música de los Carpenters. Richard ha vuelto de nuevo al mundo de la música. En 1997 hizo una gira por Japón tocando versiones instrumentales de los temas de los Carpenters con una orquesta de 60 músicos. Los Carpenters, que una vez se pensó eran un fenómeno transitorio en la música pop, se ganaron un lugar permanente en la historia musical estadounidense. Quality is everything. You know, I think that both Richard and, and Karen had had very special talents. But I believe in in the music and the song. And that's what makes it live and relive. And when the 